Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com um pouco de vocabulário. Vamos analisar essas frases. Do you have a bottle of water? Do you have a bottle of water? De acordo com o que a gente vai lendo essas frases, vocês vão pensando quem é que falou essa frase, ok? Se é um customer, ou seja, um cliente, ou um shopkeeper, ou seja, um atendente de loja. That is two dollars. That's two dollars. Is that everything? Is that everything? Would you like a bag? Would you like a bag? Can I help you? Can I help you? Can I have a bottle of water? Can I have a bottle of water? How much is it? How much is it? A bottle of water, please. A bottle of water, please. E agora temos aqui todas as frases que nós falamos até agora. Do you have a bottle of water? That's two dollars. Is that everything? Would you like a bag? How much is it? A bottle of water, please. Can I help you? And can I have a bottle of water? Eu vou dar um tempinho para vocês, então, é, organizarem essas frases entre quem disse isso, entre quem disse o quê, ok? Então, na primeira coluna nós vamos ter o customer, que é o cliente, e na segunda a gente vai ter o shopkeeper. Então, aqui nós temos, olha, a primeira frase aqui, ó, que o customer diria, Seria, do you have a bottle of water? Você tem uma garrafa de água? A segunda, can I have a bottle of water? Eu posso ter né, uma garrafa de água, né, com sentido de comprar. A bottle of water, please. Uma garrafa de água, por favor. How much is it? Né, quanto custa? Então, essas são as frases que um customer diria. That's two dollars, né? São dois dólares. Aí é a frase do shopkeeper. Is that everything? Né? Isso é tudo? Can I help you? Eu posso te ajudar? Would you like a bag? Você gostaria de uma sacola? Então, essas são as frases de um shopkeeper. Bom, agora vamos trabalhar com esse uh, diálogo, ok? Temos aí um shopkeeper e a Gemma, ok? E aí vamos começar aqui pelo shopkeeper. Ele fala, Hi, can I help you? Hello, how much is this magazine? Let's see, that's $1.99. Ok. Can I have the magazine? And do you have a bottle of water? Yes. Have you got cold ones? Over there in the fridge. Is that everything? I think so. Um, and these sweets? Okay. How much is that? That's three pounds forty, please. Here you are. Thank you. And there's one pound sixty change. Would you like a bag? No, it's fine. Thanks. Bye. Bye. Essa é uma estrutura mais europeia, tá? Have you got cold ones? Quando você está usando o verbo have, uh, com o sentido de posse, você pode usar ele dessa forma. Have e o got juntos, tá? É mais usado no, no, no inglês britânico. E... O have sozinho, com o do, no caso, é mais utilizado no inglês americano. Então, se essa frase fosse escrita no inglês americano, seria... Do you have cold ones? No inglês britânico, nós falaríamos... I've got... Or I have got... Two sisters. Já no inglês americano, aí nós falaríamos apenas I have two sisters. 
ok? Isso funciona apenas quando o verbo have tiver o sentido de posse, tá bom? Lembrando que o have também a gente pode utilizar quando a gente estiver falando sobre beber ou comer, né? Uh, então, aí, nesse caso, não, não dá, ok? So, have you got cold ones? Or, do you have cold ones? Outro vocabulário que é bem comum quando a gente se refere à água é quando a gente fala still or sparkling, né? Still, no caso, é aquela água sem gás e sparkling é com gás, ok? So, um, still or sparkling poderia ser uma pergunta. Outra coisa diferente desse diálogo é quando ela fala sobre sweets, ok? Que são os doces. E aí vai ser diferente dos Estados Unidos, que aí normalmente as pessoas falariam candy, ok? Nos dois estão certos. Sweets ou candy. Candy é incontável, tá? E sweets é, é contável, por isso que a gente tem o um S no final. Aqui o candy a gente não consegue colocar no plural, tá bom? Outra coisa também desse diálogo que é bem interessante é quando eles falam here you are, here you are, ok? O here you are, se a gente for fazer uma tradução, significaria aqui está, ok? Mas, um, normalmente, quando você quer entregar algo para alguém, você pode falar, oh, here you are, e aí você entrega alguma coisa para a pessoa, ok? Outras coisas, outras formas de também falar o here you are, é here you go, tá? E o there you go, ok? Então, são três formas que você pode utilizar para quando você vai entregar alguma coisa para alguém. So, here you are, here you go. And here, there you go. Agora, também pode acontecer que você está caminhando e encontra alguém na rua e você fala, hey, here you are, ok? Com o sentido de, ah, aqui, aqui está você, ok? Isso também pode acontecer. Então, você pode usar essa frase tanto para quando você quer dizer, ah, aqui, encontrei você, aqui está você, como também quando você... Quer entregar alguma coisa para alguém? Aí ela pergunta, quando ela pergunta, Oh, have you got cold ones? Aí ela fala, over there in the fridge. Over there. Ok? Esse over there é a mesma coisa de dizer in that place, né? Um, ou simplesmente there. Ok? Então, você está indicando a posição de alguma coisa que está próxima, ok? E o legal aqui também desse diálogo é a gente prestar atenção na organização das frases, das frases interrogativas, né? Quando a gente vê aqui, ó, quando ela pergunta, is that everything? Né? Quando a gente tem aí, estamos trabalhando com o verbo to be, a gente tem que ver que para fazer uma interrogativa, ele vai lá para frente, tá? E se eu quiser responder de uma forma completa, eu posso falar that is everything, ok? E aí a gente vai percebendo as trocas, né? Ó, is that, para pergunta, para responder eu falo that is. E isso a gente consegue ver, essa pergunta e a resposta, a gente consegue ver bem claro quando ele pergunta, quando ela pergunta, how much is, how much is that? How much is that? Ok? E aí, na resposta, ele fala, that's, ó, oh, is that, that is, ok? 340. 3.40. E a última coisa que a gente vai falar aqui uh, nesse diálogo, sobre esse diálogo, é sobre o thank you. A gente vai encontrar thank you, a gente vai encontrar thanks, tá? 
no, no dia a dia, assim, realmente não tem diferença entre os dois, tá? Dizem que o thank you é um pouco mais formal, mas a gente quase não vê isso mais no dia a dia, né? Thank you e thanks você pode utilizar. O que você não pode utilizar é o thanks you, por exemplo, aí tá errado, tá? Quando as pessoas falam thanks God, ok? Quando você tá falando sobre God, aí você tem que colocar thank God, ok? Thank God, ok? Sem o S, porque se colocar o S, parece que você tá falando diretamente com a pessoa, e a ideia é que não está se falando diretamente com Deus, tá? É só uma expressão, então, thank God. Então, por isso que não tem o S aqui no finalzinho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima!